हाई गाइड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आज हम लोग मैट्रिक्स जो चैप्टर हम लोग ने चालू कर दिया है उसमें थोड़ा और देखते हैं इस टाइम और कौन से कौन से टर्म्स हम लोग को मैट्रिक्स में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स लिखे कुछ डेफिनेशन से ये आज हम लोग को सीखने का कि ये डेफिनेशन पहले क्या है वो देखते हैं एंड देन देखेंगे हम लोग अपने सम्स क्या है इससे रिलेटेड ओके तो यहाँ पे हमने कुछ डेफिनेशन लिखा है चार अलग अलग डेफिनेशन है तो यहाँ से पहले हम लोग जाते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग को ये वाले एक्सरसाइज में सीखने का कि मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से निकाला जाता है तो पहले डेफिनेशन देखते हैं एक्जैक्टली क्या बोल रहे हैं इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स याद रहे कि आप लोग को इनवर्स निकाल देवक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए कौन सा मैट्रिक्स चाहिए स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ रहा है दैट मीन्स रो और कॉलम सेम रहने चाहिए मतलब मतलब टू इज टू टू थ्री इज टू थ्री ऐसे वाले जो मैट्रिक्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम ऑर्डर कुछ भी रहने दो एम जैसे मैंने कहा कि टू इज टू टू ओके थ्री इज टू थ्री ये वाला इफ देर एक्जिस्ट अनादर स्क्वायर मैट्रिक्स और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सपोज बी बराबर आपके पास इसका मतलब दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए एक एक है और बी एक है लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए दैट मीन्स ये भी टू बाय टू का है ये भी टू बाय टू का है ओके ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इंटू बी ए मतलब ए इंटू बी ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे या बी इंटू ए इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको आई मिल जाएगा आई मतलब मैंने पहले भी बताया था आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा वेर आई इज अडेंटिटी मैट्रिक्स ओके हम लोग ने इससे पहले डिस्कस किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में ऑफ ऑर्डर एम तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए और फिर हम लोग क्या कहेंगे बी को ए का इनवर्स कहेंगे समझ में आया ए इंटू बी या बी इंटू ए करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए और अगर ऐसा मिल रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं बी इज इनवर्स ऑफ ए ओके okay, और हम लोग इसको डिनोट करने के लिए क्या यूज करेंगे ए इनवर्स इसको हम लोग रीड करते हैं ए इनवर्स ओके ये जो दिख रहा है आपको ए के ऊपर हम लोग ने जो डैश दिया है उसे हम लोग क्या रीड करेंगे ए इनवर्स तो इस तरह से ए इनवर्स आपको मिल जाएगा ओके okay? अभी यहां पे एक नोट दिया है इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखने का स्क्वेयर मेट्रिक्स ए हैज इनवर्स इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ ए इज Not equal to zero. That means हम लोग आपके पास जो मैट्रिक्स रहेगा उसका आपको इनवर्स निकालने का है ओके okay? आपके पास एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए ओके okay? उसका आपको क्या निकालने का है इनवर्स निकालने का तो पहले आपको क्या करने का है मॉड ऑफ ए दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का है और वो मतलब क्या करने का है मैट्रिक्स को सॉल्व करने का है आपका आंसर जीरो नहीं आना चाहिए आपका आंसर जीरो नहीं आना चाहिए यहां पे क्या बोल रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ए जीरो नहीं आना चाहिए बाकी कुछ भी चलेगा लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए ओके okay? अगर जीरो नहीं आ रहा है तो ही इनवर्स के लिए हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं अगर जीरो यहां पर आ गया तो हम लोग सकते हैं कि ये वाले मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते क्लियर समझ में आपको तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो क्लियर तो इस तरह से हम लोग को है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ओके आपको समझ में आया रहेगा ओके आगे देखते हैं और कौन सा डेफिनेशन है आपको यहां पर माइनर अभी माइनर क्या है वो देखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे ए आई जे मतलब हम लोग कौन से भी रो में से कौन से भी कॉलम में से एक आध नंबर लेंगे उसको हम लोग ए आई जे कहेंगे ऑफ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ टेन बाय डिलीटिंग आई रो एंड जे कॉलम आपको क्या करने का है अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें से आय और जे बराबर आय रो रहेगा यहां पे ध्यान दो ये जो पहला आय है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं रो कह रहे हैं और जे मतलब क्या कह रहे हैं कॉलम कह रहे हैं तो आपको अगर कोई भी रो और कॉलम का जो नंबरिंग दिया है उसको डिलीट करने का मतलब फॉर एग्जांपल सपोज अगर मुझे किसी ने बोला कि ये दैट इज ए वन टू बराबर दैट मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम मुझे डिलीट करने का मतलब सपोज मेरे पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स है ओके okay, मेरे पास इस तरह से मैट्रिक्स है तो इसमें से मैं क्या डिलीट करूंगा फर्स्ट रो ये एंड सेकंड कॉलम ओके तो इस तरह से मेरा माइनर क्या बन जाएगा फाइव बन जाएगा क्या बन जाएगा फाइव बन जाएगा समझ में आया सबको तो माइनर हम लोग इस तरह से निकालेंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे और द डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ टेन बाय डिलीटिंग आई थ्रो एंड जे कॉलम ओके इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोडेड बाय एम आई जे कैपिटल एम आई जे से हम लोग क्या करेंगे उसका माइनर डिनोट करेंगे समझ में आया तो इस तरह से ये वाले टर्म का माइनर कितना आ गया आपका फाइव आ गया समझ में आया हम लोग ने क्या किया आपको क्या करने का है आर 
रो एंड जेड कॉलम को क्या करने का डिलीट करने का यहाँ पे जो भी रहेगा नंबरिंग उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कर सकते हो वो वन वन रहने दो टू वन रहने दो टू टू रहने दो ओके या वन टू रहने दो सेम आपको क्या करने का फर्स्ट रो जो कुछ रहेगा उसको डिलीट कर दो एंड देन सेकंड जो कॉलम रहता है उसको डिलीट कर दो और उसके बाद जो आपको एलिमेंट मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे माइनर कहेंगे ओके और माइनर डिनोट करने के लिए हम लोग एम आई जे ओके एम फॉर माइनर और आई जे जो आपका रो और कॉलम है उसका रहेगा इसके लिए उसे हम लोग एम आई जे कहते हैं क्लियर अभी माइनर के आगे ही माइनर से ही रिलेटेड टर्म है दट इज को क्या को फैक्टर को फैक्टर में क्या करने का को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय माइनस आई प्लस जे इंटू एम आई जे एम आई जे मतलब क्या बोला था हम लोग ने ये yes, क्या बोला था माइनर माइनर को हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करने का माइनस वन इन रेस टू आई प्लस जे से बराबर आपका जो रो और कॉलम जो रहेगा उसका इंडेक्स यहाँ पे आएगा एडिशन करके और यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा क्लियर उसका और एम आई जे का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा को फैक्टर मिल जाएगा ओके जैसे कि सपोज ये वाला एग्जांपल में ही देखते देखो हम लोग ने यहाँ पे को फैक्टर तो सॉरी माइनर तो निकाल दिया था फाइव आया था तो यहाँ पे माइनर के लिए मैं फाइव लिख देता हूं ये माइनर मतलब एम आई जे का वैल्यू हम लोग का फाइव आया था माइनस वन आगे मल्टीप्लाई किससे करने का माइनस वन आई प्लस जे आई प्लस जे मतलब ये आई और ये जे जैसे मैंने कहा कि पहला रो दूसरा कॉलम आई फर्स्ट ओके और इन दोनों का हम लोग को ऊपर एडिशन करने का है दैट मीन्स माइनस वन का कितना पावर हो जाएगा आपका ये थ्री पावर हो जाएगा और इन टू फाइव तो आपका क्या होगा ये माइनस वन का थ्री पावर क्या आएगा माइनस वन इंटू फाइव आपका को फैक्टर क्या निकलेगा माइनस फाइव निकलेगा ओके okay? तो इस तरह से हम लोग को फैक्टर निकाल सकते हैं एम आई जे इज अ माइनर उन्होंने बोला है ऑफ ए आई जे को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे ओके कैपिटल ए आई जे से हम लोग जो डिनोट करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे को फैक्टर कहेंगे समझ में आया आपको को फैक्टर क्या करने का को फैक्टर में सिंपली आपको क्या करने का जो माइनर का आंसर आया है उसको माइनस वन रेस टू आई प्लस जे से मल्टीप्लाई करने का है इसका एक बात ध्यान में रखो आपका जो भी को फैक्टर का वैल्यू आता है वही वैल्यू दिखेगा बस साइन में चेंजेस हो सकता है या नहीं हो सकता क्योंकि ये जो पावर है उसके ऊपर डिपेंड है अगर ऑड पावर आया बराबर तो आपका साइन चेंज करके जो माइनर का वैल्यू है उसका साइन चेंज करके को फैक्टर का वैल्यू दिखेगा अगर आपका पावर इवन आया जो माइनर का आंसर है वही को फैक्टर का भी आंसर आएगा ये बात है कि आप लोग दिमाग में रखो तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं को फैक्टर निकाल सकते हैं समझ में आया मैंने क्या बोला आपको क्या करने का माइनर को माइनस वन रेस टू आई प्लस जे से क्या करने का है मल्टीप्लाई करने का है क्लियर तो इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे अपना एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स बराबर अभी हम लोग को एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स देखने का है ये वाले एक्सरसाइज में ये एक टर्म है आपके लिए द एडजेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा ए आई जे एम इन टू एम अगेन मैंने जैसे कहा कि सेम स्क्वायर मैट्रिक्स से रहने चाहिए ओके इज डिफाइन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे एम इन टू एम वेर ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए इसका मतलब क्या हुआ आपके पास को फैक्टर आ गया बराबर को फैक्टर हम लोग ने निकाल लिया को फैक्टर को आपको ट्रांसपोज करने का है क्या करने बोला है को फैक्टर को आपको ट्रांसपोज करने बोला है ट्रांसपोज का मतलब रहता है कि आपके जो रोज है बराबर उसको आप लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दो और जो आपके कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दो समझ में आया मैंने क्या बोला ट्रांसपोज के टाइम पे आपका जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको आपको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करने का सेकंड रो के जो एलिमेंट रहेंगे उसको आपको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करने का थर्ड रो के एलिमेंट जो रहेंगे उसको आपको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करने का इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज दैट मीन्स आपका जो को फैक्टर का आंसर आएगा उसका आप लोग ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा ओके यहाँ पे दिया देखो दो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए आई जे एम एच टू एम का Define as the transpose of the matrix A I J M into M, where A I J is the cofactor of the element A I J of A. So cofactor से जो element मिलेगा उसको हम लोग A I J में डाल देंगे और उसका आपको क्या करने का transpose करने का है. The adjoint of a matrix is denoted by adjoint of A से हम लोग read करेंगे A D J और आगे क्या लिखा है? A लिखा है. That means adjoint of A. समझ में आया तो इस तरह से ये यहाँ पे हम लोग ने चार डेफिनेशन देखे पहले हम लोग ने देखा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर आ आ रहा है तो उसमें से एक को हम लोग उसका क्या कहेंगे इनवर्स कहेंगे इनवर्स निकालते हुए एक बात ध्यान में रखो जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू दैट मीन मॉड ऑफ दैट मैट्रिक्स 
इज नॉट इक्वल टू जीरो देन उसके बाद हम लोग ने माइनर देखा माइनर में आपको जिसका माइनर निकालने का उसका रो और कॉलम डिलीट करने का बाकी जो एलिमेंट बचे उसको हम लोग माइनर में कन्वर्ट कर देंगे उसको हम लोग एम आई जे से डिनोट कर दें देन उसके बाद हम लोग ने क्या देखा को फैक्टर को फैक्टर में क्या करने का जो आपका माइनर आया उसको माइनस वन रेस्ट टू आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मली इसमें वही आंसर आएगा साइन के साथ चेंजेस हो सकते हैं या सेम दिख भी सकता है ओके द एक्जेंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग के पास को फैक्टर वाला जो मैट्रिक्स आया को फैक्टर का हम लोग ने सब वैल्यू निकालने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा उसको आपको ट्रांसपोज करने का दैट मीन्स रो को कॉलम में कन्वर्ट करने का है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे एक्जेंट ऑफ मैट्रिक्स क्लियर तो ये डेफिनेशन आपको सब समझ में आ रहेगा ओके ओके अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या रहेंगे वो देखते हैं यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है पहला पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस ओके नीचे कुछ मैट्राइसेस दिए उसका आपको को फैक्टर निकालने का तो देखते हैं पहले देखो यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है टू बाई टू का है उसको आपको क्या करने का इसका आपको क्या करने का है को फैक्टर निकालने का तो पहले आपको को फैक्टर निकालते हुए देखो ए वन वन निकालने का दैट मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है माइनस तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस देन अभी क्या निकालने का है एम वन वन दैट मीन्स माइनर निकालने का बराबर पहले हम लोग माइनर निकाल दे माइनर के लिए क्या रहता है वो जो रो और कॉलम रहेगा वो डिलीट कर दो अभी देखो वन वन मतलब फर्स्ट रो डिलीट होगा और फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा तो आपके पास क्या बच रहा है फोर दैट मीन्स माइनर का वैल्यू कितना है फोर बस इतना ही करने का है अभी हम लोग करते हैं उसका को फैक्टर को फैक्टर का फॉर्मूला क्या है माइनर का जो आंसर आएगा उसको माइनस वन रेस टू आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो माइनस वन आई प्लस जे मतलब वन प्लस वन इन टू एम बराबर दैट मीन फोर बराबर ये माइनर तो इसका कितना आएगा वन आएगा बराबर क्योंकि इवन पावर है जैसे मैंने पहले भी कहा कि माइनस का इवन पावर रहेगा तो वन आएगा और पावर रहेगा तो माइनस तो इसका कितना आ जाएगा वन आएगा वन इन टू फोर कितना हो जाएगा फोर तो आपका पहले का को फैक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा आगे बढ़ते हैं सेकंड सॉरी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट देखते हैं फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे देखो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट कौन है टू बराबर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट अभी इसमें क्या करने का फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करने का बराबर वन टू है दैट मीन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद आपके पास क्या बच रहा है माइनस थ्री क्लियर तो ये हो गया आपका अभी इसको आपको क्या करने का है को फैक्टर करने का है को फैक्टर मतलब माइनस वन प्लस टू आई प्लस जे दैट मीन वन प्लस टू कितना हो जाएगा थ्री दैट मीन माइनस वन का और पावर क्या आएगा माइनस आएगा ओके और मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री है तो इसको करेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस थ्री वन दा थ्री क्लियर जैसे मैंने कहा कि जो माइनर का आंसर रहता है और को फैक्टर का आंसर सेम ही दिखता है नंबर में साइन में चेंजेस हो सकते हैं या सेम दिख सकते ओके आगे जाते हैं टू वन टू वन मतलब सेकेंड रो में से फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो में से फर्स्ट कौन है माइनस थ्री है बराबर माइनस थ्री दिख रहा है आपको ओके सेकेंड रो में से फर्स्ट कौन है माइनस थ्री अभी हम लोग को टू वन करने का सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे ये रो और ये कॉलम डिलीट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा टू तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है टू लिखा है ओके तो ये होने के बाद आपको क्या करने का अभी इसका टू वेक्टर टू वन का बराबर माइनस वन टू प्लस वन और पावर हो गया तो माइनस आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई ये टू है दैट इज माइनस है कितना आ जाएगा माइनस टू वन माइनस वन इंटू टू है तो माइनस टू आ जाएगा अभी नेक्स्ट लास्ट वाला देखते हैं टू 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 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे देखो फोर बराबर सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट कौन है आपका फोर डिलीट करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो आपके पास क्या बचेगा माइनस वन दैट मीन माइनर बच जाएगा माइनर मिल जाएगा आपको अभी को फैक्टर माइनस वन टू प्लस टू क्योंकि आई और जे का वैल्यू टू है इवन हो जाएगा इसका वैल्यू वन होगा और माइनर का वैल्यू माइनस वन है वन इंटू माइनस वन कितना होगा माइनस वन बस इतना ही करने का सिंपल है ज्यादा कुछ नहीं है और फिर हम लोग को फैक्टर मैट्रिक्स लिख रहे थे देखो फोर कितना आ गया फोर थ्री एन माइनस टू एंड ये यहाँ पे आ गया माइनस वन फोर थ्री माइनस टू एंड माइनस वन समझ में आ तो बस इतना ही करने का आपको और इतना करने के बाद आपका को फैक्टर ऑफ और एलिमेंट क्लियर हो जाएगा क्लियर अभी और एक देखते थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स रहेगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपको हर एक टर्म का क्या करने का है को फैक्टर और माइनर और को फैक्टर निकालने का तो देखते हैं पहले ए वन 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 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है यहाँ पे वन बराबर को वन लिख दिया है अभी एन वन वन के टाइम पे आपको क्या करने का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करने का अगर ये रो और ये कॉलम में डिलीट कर लूंगा तो आपके पास ये चार जन बच रहे ओके तो ये चार जन बच रहे हैं तो इसका ही आपको क्या करने का मल्टीप्लीकेशन करके माइनर निकालने का तो इस तरह से मल्टीप्लीकेश
फाइव वन जा फाइव दैट इज माइनस फाइव हो जाएगा और थ्री थ्री जा नाइन होगा लेकिन बीच में कौन सा साइन आएगा माइनस आ जाएगा दैट मीन्स माइनस फाइव माइनस नाइन कितना हो जाएगा माइनस फोर्टीन क्लियर अभी इसका आपको क्या करने का है को फैक्टर को फैक्टर का फॉर्मूला सेम इसका जो माइनर का आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे माइनस वन रेस टू आई प्लस जे से माइनस वन रेस टू आई प्लस जे मतलब वन प्लस वन वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू दैट मीन ई वन पावर मतलब वन वन इंटू माइनस फोर्टीन कितना आएगा माइनस फोर्टीन क्लियर समझ में आया तो इस तरह से ये वाला होगा आगे जाते हैं ए वन टू मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट कौन है जीरो ये अभी इसमें क्या करने का फर्स्ट रो आपको और सेकंड कॉलम आपको डिलीट करने का है मींस देखो ये और ये डिलीट हो जाएगा तो आपके पास एक बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ क्योंकि एक बार इसका आइडिया आ गया आपको तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको ये तो और ये दोनों के बीच में ऑपरेशन करने का क्योंकि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम आपका डिलीट हो गया है बराबर तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट होने के बाद ये बचेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा टेन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा जीरो क्लियर और टेन माइनस जीरो कितना हो जाएगा टेन माइनस मिल गया अभी को फैक्टर निकालना इजी है माइनस uh, का जो आंसर आएगा उसको माइनस वन रेस टू आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो वन प्लस टू कितना आएगा थ्री माइनस वन का और पावर क्या आएगा माइनस दैटमीन माइनस वन इंटू टेन इज इक्वल टू माइनस टेन क्लियर सिमिलरली हम लोग आगे कर सकते हैं वन थ्री अभी वन थ्री का देखो वन थ्री मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा रखोगे ये टू था ओके अब तो ये टू आ गया वन थ्री के पोजीशन पे टू है अभी आपको क्या करने का फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करने का अगर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी एक बार रफ कर देता हूँ देखो ये चारों के बीच में काम चालू क्योंकि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम आपका क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा ओके तो इस तरह से आप लोग इसको डिलीट करने के बाद आपके पास ये बचेगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस सिक्स और ये जीरो तो देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो माइनस सिक्स और ये माइनस जीरो कितना आएगा माइनस सिक्स आ जाएगा ओके एंड देन को फैक्टर निकालने का माइनस माइनर का जो आंसर आएगा उसको माइनस वन रेस टू आई प्लस जैसे अगेन यू वन पावर होगा तो वन आएगा वन इंटू माइनस सिक्स कितना होगा माइनस सिक्स का फाइनल आंसर हो जाएगा ओके okay? तो इसी तरह से आपको रोज कॉलम डिलीट करते हुए आगे करने का है आप लोग देख सकते हो आप लोग अगर देखो कि यहाँ पे रोज कॉलम हम लोग ने डिलीट करते गए हैं और हम लोग ने सब एलिमेंट इस तरह से सॉल्व कर दिए हैं ओके और इस तरह से हम लोग ने जो थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स था उसका फोर फैक्टर फाइनली निकाल दिया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर एक वैल्यू मैंने किस तरह से निकाला है बस आपको क्या करने का है जो आपके रोज कॉलम रहेंगे उसको पकड़ने का है माइनर निकालते वक्त उतना रो और कॉलम आपको क्या करने का है डिलीट करने का है और को फैक्टर निकालते वक्त माइनर का जो आंसर आएगा उसको माइनस वन रेस टू आई प्लस जे से क्या करने का है मल्टीप्लाई करने का बस इतना ही करोगे तो आपको को फैक्टर मिल जाएंगे समझ में आया क्लियर अभी इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या रहेगी वो देखते हैं यहाँ पे मेरी क्वेश्चन लिखा है अभी आपको क्या करने का फाइन द एच जॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आपको क्या निकालने का एच जॉइंट निकालने का अभी एच जॉइंट निकालते वक्त क्या करने का वो देखते हैं सेम प्रोसेस से कुछ भी फर्क नहीं है आप लोग को को फैक्टर तक का पार्ट सेम करने का मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसका सेम स्टेप आपको फॉलो करने का दैट मीन को फैक्टर तक आपको एज इट इज जाने का तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है ए इज इक्वल टू टू माइनस थ्री थ्री और फाइव इस तरह से कुछ मैट्रिक्स लिख रहा है और इसको आपको बोला है कि फाइंड द एड ऑफ दिस मैट्रिक्स ओके ये वाले मैट्रिक्स का आपको एड जॉइंट निकालने को है तो मैंने पहले क्या निकाला इसका को फैक्टर मैट्रिक्स निकाला यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है को फैक्टर मैट्रिक्स से को फैक्टर मैट्रिक्स तक तो मैं सेम गया दैट मीन आप लोग का पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है ओके तो देखते पहले को फैक्टर किस तरह से निकाला आपको पता है फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ देखो ये वाला मैट्रिक्स है पहले ए वन 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 मतलब फर्स्ट पोजिशन फर्स्ट रो का फर्स्ट पोजिशन टू है अभी एम वन वन निकाल देवा आपको क्या करने का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करने का ये डिलीट होने के बाद आपके पास कितना बचेगा फाइव दैट मीन एम वन वन का दैट मीन माइनर का वैल्यू कितना आ गया फाइव को फैक्टर निकालेंगे को फैक्टर किस तरह से निकालते माइनर को माइनस वन रेस टू एम प्लस जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस वन कितना टू हो जाएगा दैट मीन माइनस वन का टू पावर मतलब वन आएगा और मल्टीप्लाई बाय फाइव कितना हो जाएगा क्लियर आगे जाते हैं ए वन टू वन टू मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये नंबरिंग पे आ रहा है पोजीशनिंग पे अभी एम वन टू निकालते हैं दैट मीन माइनर निकालते हैं फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद आपके पास कितना बचेगा थ्री दैट मीन माइनर कितना आ गया थ्री आ गया क्लियर अभी ये माइनर आने के बाद अभी इसका को फैक्टर को फैक्टर इज इक्वल टू माइनर मल्टीप्लाई बाई माइनस वन रेस टू आई प्लस जे आई यहाँ पे वन है जे टू है तो
क्लियर ओके आगे बढ़ते हैं टू वन टू वन मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है थ्री तो यहाँ पे उसका पोजिशनिंग आ गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो बराबर तो आपका कितना आ जाएगा माइनस थ्री देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो ये वाला और फर्स्ट कॉलम ये वाला कितना बचेगा माइनस थ्री अभी आपको क्या निकालने का उसका को फैक्टर माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय आई रेस टू सॉरी वन माइनस वन रेस टू आई प्लस जे तो आई प्लस जे के हिसाब से टू प्लस वन होगा और पावर मतलब माइनस वन आएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री कितना हो जाएगा प्लस थ्री ओके तो इस तरह से ये भी आ गया अभी लास्ट ए टू टू मतलब ये पोजिशनिंग पे आ जाएगा पाइडी का है एम टू टू में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टू आ जाएगा बराबर ये देखो ये दो और ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा तो टू आ जाएगा बराबर अभी ए टू टू दैट इज को फैक्टर माइनर मल्टीप्लाई में माइनस वन रेस टू आई प्लस जे टू प्लस टू इवन पावर इवन पावर वन आएगा वन इंटू टू कितना आएगा टू आ जाएगा क्लियर तो इस तरह से हम लोग ने क्या कर दिया इसका को फैक्टर निकाल दिया है को फैक्टर का फाइनल मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है दैट इज फाइव माइनस थ्री देखो ये फाइव माइनस थ्री थ्री और टू फाइव माइनस थ्री थ्री और टू बराबर अभी इसको आपको एक्जॉइंट में कन्वर्ट करने बोला है तो एक्जॉइंट में कन्वर्ट करना एकदम इजी है ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है एक्जॉइंट में आपको करते हुए क्या करने का फिर मैंने पहले भी कहा था डेफिनेशन के टाइम पे हम लोग ने देखा था एक्जॉइंट करते हुए आपका जो को फैक्टर मैट्रिक्स रहेगा उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे ओके तो देखो ये आपका फर्स्ट रो है ये आपका फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकेंड रो है ये आपका सेकेंड कॉलम बन गया दैट मीन आपका आंसर कितना आया फाइव थ्री माइनस थ्री टू बस इतना ही करेंगे और इतना करने के बाद आपको क्या मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया है ओके okay? तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या है आपका को फैक्टर तक का पूरा प्रोसीजर एज इट इज करने का है और उसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स जो आपके पास दिखेगा उसका ट्रांसपोज कर दो ट्रांसपोज कर दो मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो क्लियर समझ में आया सबको यहाँ तक ओके okay, अभी ये वाला एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा फाइंड द यूनिवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय द एक्जॉन मेथड हम लोग ने बहुत अलग अलग टॉपिक देखे थे इसमें हम लोग ने को फैक्टर देखा बराबर दे माइनर देखा तो उससे रिलेटेड हम लोग ने सम कर दिए उसके साथ हम लोग ने यूनिवर्स भी देखा था ओके तो यूनिवर्स का सम क्या है वो देखते हैं फाइंड द यूनिवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइस बाय एक्जॉइंट मेथड एक्जॉइंट मेथड से हम लोग को क्या निकालने का है यूनिवर्स निकालने का है वो देखते हैं हम लोग ने किस तरह से करने का तो एकदम सिंपल है ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपको क्या करने का जो इससे पहले प्रोसेस किया है वही करने का दैट मीन आपको को फैक्टर और एक्ट जॉइंट तक सेम काम करने का ओके तो देखते हैं यहां पे एक मैट्रिक्स दिया है आपको जीरो वन टू और यहाँ पे है वन टू थ्री थ्री वन वन ओके ये वाला मैट्रिक्स दिया है और इसको आपको इसका मतलब यूनिवर्स निकालने बोला है तो पहले हम लोग निकालते हैं मॉड ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए तीन का कैसे निकालते हैं देखो तो ये पहला जीरो आ जाएगा देन ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो फिर आपके पास ये चार जन बचेंगे दैट इज टू थ्री वन वन इनका मल्टीप्लीकेशन टू वन दर टू एंड वन थ्री जा थ्री ओके और बीच में माइनस आएगा तो ये माइनस अभी इसको लेके लेने के लिए बीच में माइनस आएगा तो अभी भी ध्यान में रखो ये माइनस के साथ आएगा दैट मीन माइनस वन ओके अगेन ये और ये डिलीट हो जाएगा तो ये वन 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 और थ्री थ्री जा नाइन दैट इज माइनस नाइन अभी ये टू आ जाएगा टू के टाइम पे ये वन 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 थ्री टू था माइनस सिक्स तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देखो ये माइनस वन हो जाएगा लेकिन जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाएगा ये माइनस एट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय माइनस वन एट हो जाएगा ये माइनस फाइव हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय टू है तो माइनस टेन हो जाएगा एट माइनस टू टेन कितना हो जाएगा माइनस टू तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन ए यूनिवर्स क्या है एग्जिस्ट है हम लोग ने देखा था मॉड ऑफ ए का वैल्यू जीरो नहीं रहेगा तो हम लोग क्या बोलते थे ए यूनिवर्स एक्जिस्ट है दैट मीन इसका ए यूनिवर्स हम लोग निकाल सकते हैं और वैसे भी नॉर्मली अगर आपको बोला है कि फाइंड द यूनिवर्स बाय एक्ट मेथड या यूनिवर्स निकालने बोला है तो यूनिवर्स एक्जिस्ट रहता है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सम में रहता है फिर भी एक बार चेक करके हम लोग बोल देंगे क्लियर यहां तक अभी इसके बाद हम लोग को क्या करने का है को फैक्टर निकालने का और को फैक्टर कैसे निकालने का ये तो हम लोग ने पिछले सम्स में देख लिया है फिर भी देख लेते हैं और एक बार क्या करने का है को फैक्टर अभी एक एक का को फैक्टर पहले ये पोजिशन दैट इज वन वन जीरो आ जाएगा देन आपको क्या करने का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट टू वन दा टू एंड थ्री वन दा थ्री और बीच में माइनस तो इसका कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा क्लियर तो ये माइनस वन हो गया अभी क्या करने का आपको उसका को फैक्टर ए वन वन पता है आपको माइनर का जो आंसर आएगा उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन रेस टू आई प्लस आई प्लस जे से तो माइनस वन रेस टू आई और जे का
वन आ जाएगा क्लियर तो ये हो गया आपका पहले वाले का दूसरे वाले का देखते हैं ए वन पे कौन है वन है बराबर तो इसको हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया अभी क्या करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट ये देखो ये फर्स्ट रो ये सेकेंड कॉलम डिलीट होने के बाद वन 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 आ रहा है सॉरी इधर क्या नीचे है वन 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 एंड थ्री थ्री जा नाइन तो वन माइनस एट नाइन कितना हो गया माइनस एट हो गया क्लियर अभी इसका हम लोग प्रोफेक्टर निकालते ए वन टू माइनस वन रेस टू वन प्लस टू माइनस पावर है तो माइनस में आंसर और पावर है तो माइनस में आंसर आएगा माइनस वन इंटू माइनस एट कितना हो जाएगा प्लस एट क्लियर तो इस तरह से इसका आंसर आपका आ गया है एट ओके okay, आगे बढ़ते हैं ए वन थ्री वन थ्री मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन है टू तो यहाँ पे मैंने टू लिख दिया फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे वन वन द वन एंड थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स लेकिन आंसर कितना आएगा माइनस फाइव क्लियर अभी उसको हम लोग क्या करेंगे को फैक्टर में निकालेंगे ए वन थ्री वन थ्री के लिए आपको क्या है माइनस वन वन प्लस थ्री होगा इवन होगा क्योंकि वन प्लस थ्री कितना होगा फोर माइनस का इवन पावर क्या आता है प्लस में आएगा तो वन और इन टू माइनस फाइव कितना आएगा माइनस फाइव तो इस तरह से आपको करने का आगे भी आप लोग देख सकते हो तो आगे हम लोग ने टू वन टू 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 थ्री थ्री वन और थ्री थ्री टू एंड यहां पे मैंने थ्री थ्री इस तरह से सबका हम लोग ने क्या निकाल दिया है को फैक्टर निकाल दिया है को फैक्टर मैट्रिक्स हम लोग डिनोट करेंगे एक एक नंबर यहां से लेके माइनस वन एट है देन यहां पे माइनस फाइव है देन यहां पे कितर गया ये टू वन बराबर इसका दिख रहा है आपको यहाँ पे वन दिख रहा है ओके यहाँ पे वन है सॉरी हाँ तो यहाँ पे वन है देन उसके बाद आपके पास है टू टू का माइनस सिक्स देन यहाँ पे है टू थ्री का थ्री ओके देन थ्री वन का कितना दिख रहा है आपको माइनस वन दिख रहा है देखो यहाँ पे और थ्री टू का टू दिख रहा है एंड देन इसका भी माइनस वन दिख रहा है क्लियर तो इस तरह से हम लोग ने क्या निकाला इसका को फैक्टर मैट्रिक्स निकाला है अभी हम लोग इसका एक ज्वाइन करेंगे एक ज्वाइन के टाइम पे क्या करेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स जो भी आएगा बराबर उसका हम लोग को क्या करने का है ट्रांसपोज करने का है ओके ट्रांसपोज के टाइम पे रो का कॉलम में कन्वर्जन तो ये इस तरह से आ जाएंगे ओके सेकेंड इस तरह से आ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का वन आ जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ आपका ओके और ये जो आपका थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में जाएगा देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो क्लियर तो इस तरह से हम लोग ने एग्जाम ऑफ ए निकाल दिया है ओके और यहां तक का पार्ट हम लोग ने सब किया है इसमें कुछ भी हम लोग ने नया सीखा ही नहीं है एज इट इज अभी हम लोग ए यूनिवर्स निकालेंगे ए यूनिवर्स एडजॉइंट मेटर से कैसे निकालते हैं तो ये फॉर्मूला के साथ निकालते हैं वन अपॉन मोड ऑफ ए इन टू ऑफ ए वन अपॉन मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना आपका यहाँ पे तो ये माइनस टू आया है तो यहाँ पे मैंने माइनस वन बाई टू लिख दिया साइड में और ब्रैकेट में हम लोग ने एडजॉइंट ऑफ एज इट इज लिख दिया है तो बस इतना ही करने का है और इतना करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा इनवर्स निकल जाएगा समझ में आ मतलब एडजॉइंट ऑफ ए तक का पार्ट सब सेम है दिन वन अपॉन मोड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देने का है क्लियर तो इस तरह से हम लोग ने इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया है ओके समझ में आया सबको तो ये आपका सम यहाँ पे फिनिश हो रहा है ओके और यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो रहा है आई होप कि आपको ये सब चीजें अच्छी तरह से समझ में आई रहेगी तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा थैंक यू